那今天要讲解的是有关那个 3D Max 的呃 Modify 物件里面的 Taper 跟 Bend。那先大概讲解一下，假设我们做一个 C i n d 好了。我们在 modify 的地方，我们可以利用所谓的 bend b n d 做弯曲。那它弯曲呢，就可以这样子弯。那它弯曲的程度呢，会借由这个你的节点。你看它现在它现在的这个曲线啊，它没有很弯曲嘛。那如果你把节点拉高，在 modify 的地方，你回到这个地方，在 modify 这里，你把节点拉高，你就发觉它这个曲线就会变得更实木实、更圆滑一点。然后这弯曲呢，它除了可以这样子做之外呢，还可以更改各种方向，例如说这个弯曲是这样，或者是说像这样子。如果你要做这样的造型的话，那通常呢，大部分会这样子使用。那同时呢，它也可以做动画，把 Auto Key 打开，你可以先让它变零好了。例如五十格的时候，我们让它弯到八十的地方，然后到一百的时候。在弯到负八十的地方好了，然后甚至呢，它还可以做一个三百六十度的旋转。Auto Key 关掉，这时候你播放你的动画，它就会变成是一个像这样子的动画。那大概了解 bend 之后呢，我们接下来再看另外一个物件。一样，我们再做一个水管好了。然后呢，在 modify 这边呢，我们可以利用 modify 指令找到所谓的 taper。T A P E R， 这个物件呢，它事实上就是让东西呢扩大或者是缩小，像这样子的效果。那、啊、当然呢，可以玩一个很有趣的，例如说，我们先把它变零。在这边呢 ，taper 它有一定的限制在，例如说，当你把它的 limit 打开 ，limit 就是限制打开之后，它就告诉你说，到底哪里到哪里中间要需要有这个效果。意思是，你看我们这一段，就代表说，这一段呢才会有效果，这一段之后就维持一样的大小，或者是说，我们把这个一样拉高。只有这一段有 taper 的效果，这样懂吗？因此呢，它就可以做出一个像水管一样的一个造型。那当然呢，你的节点数越高，你看 F 4可以看到它的节点数，它的节点数越高呢，它的这个曲线就会越漂亮。有看到吗？这曲线就会越漂亮。那最后 taper 在这边呢，它也可以有一个 curve， 就是说它有一个一个叫做缩放的的一个效果。那当然它也有所谓的 x 轴、xyz 轴各种轴边的缩，各种轴边的效果。那当然，并不是每一个周边都会相等的。
，所以其实大概上大致上你要先了解说你到底需要作用在哪一个轴向，例如说我要作用在 Z 轴，那你的效果是在 X、Y 平面做所谓的扩大，看得懂吗？我要作用在 Z 轴 ，Z 轴就是指说我要在向上这个方向，然后在 X、Y 平面。就是 x y 平面做所谓的缩放的效果，这样懂吗？就是这边的意思。来，那接着呢，我们就要利用这个物件来做一些东西了。首先，我们先将所有物件先删除。一样，我们先做一个水管，那大小随便你。你可以把它弄得稍微长一点，然后呢，接着呢，我们利用 taper 把它打开，先给它任意一个数值，例如十好了。它就有这样的效果。然后呢，因为呢，我们现在这不是我们想要做的嘛，我们想要做的是水管，所以就把这个限制范围打开。限制范围它就会告诉你说，你到底哪里到哪里需要做一个变化。例如说，从零到十的地方要做变化，因此呢，它就在零到十的地方做变化。它这样太小了，我们做个二十好了，然后这个管子不要这么长，做三百就好了。然后因为现在变化只有这里嘛，然后因为它节点数的数目不够高，所以我们要把节点数打开。大概开到二十好了，你就看到它有这样一个比较明显的变化。接着我们就把它的影响范围，这个是它的影响范围，目前是整根影响嘛，我们可以把它往上拉。我们只拉到某一段，例如说我只要这一段，我只要这一段影响到就好了，甚至二十好像不满它的一格。我们弄，随意弄弄十五好了，像刚好有一格的感觉，然后它就有像这样子的一个造型出来了。然后接着下面这里呢，一样的，一样的意思，我们再利用一个 taper。刚才是十嘛，所以我们给它负十。那现在会变很奇怪，对不对？没关系，一样先把这个影响范围打开，然后它是往上十五，就往上十五个单位嘛。我们接下来就让它往下十五个单位，就是负十五。你们看到它就往下了，或者是说，你直接在这边输入零跟负十五也可以，都可以。然后接着移动它的范围。我们这边是一二两格嘛，到第三格，所以一样第三格。因此呢，你就有一根像这样的水管。然后我们简单的再利用一个 bend 的弯曲，先不做任何设定。我们先让这个这根水管弯曲九十度，所以你就有一个目前就有一个这样造型的水管。那接着我们就把它做一个变化。现在 bend 是影响整根物件嘛？那我们可以把它，它一样有这个所谓的影响范围，例如说。我只希望它影响从这上面的，然后甚至例如100好了
，甚至呢，我一样可以移动它的。所以这样子是不是看起来正常多了？它是不是看起来更像真的水管呢？所以再做一个小东西。才做的是十跟十三嘛，所以最大的是呃十九八七一百。对齐一下。OK， 这样应该有对齐好。然后，这个位置可能就要用用木式的。做另外一只。就有这样一个造型喽，所以呢，就是这就是简单的利用 band 跟 taper 跟所谓 tube 来简单的制作水管的造型。那当然，我们可以再把它上螺丝啊、挖洞啊，看起来就会更真实了。那今天呢，就先教到这边。那以上这些啊，就是一个简单的利用 3D 物件里面的 modify 功能，来制作一个简单的物件。Band 跟 Taper 呢，这两个是很好用的一个 modify 物件。那希望同学都要把这个这部分给学会。